Você já sentiu preguiça, desânimo, falta de coragem, lezeira? Bom, como dizem os baianos, na verdade existem vários estágios da preguiça. Pois bem, a Bíblia nos traz alertas fortíssimas sobre esse tipo de preguiça. Nos ensina lições importantes sobre quão maléfico é aceitarmos ser parte do grupo dos preguiçosos. Nesse vídeo, vou trazer nove lições sobre a preguiça. Não saia daí! A preguiça se espalha lentamente até dominar tudo. O sábio Salomão nos ensina que a preguiça faz cair em profundo sono e o ocioso vem a padecer fome. Provérbios 19, versículo 15. O seu sono profundo não é algo que ocorre rapidamente. Existem estágios para se chegar a ele. Se permitirmos a preguiça em nossa vida, pouco a pouco ela vai tomando conta de nós vai contaminando todo o nosso ser e provocará consequências gravíssimas. Uma dessas consequências citadas aqui é a fome, a falta das coisas, já que o preguiçoso está contaminado pelo pensamento de não realizar nada proveitoso. A preguiça contamina tudo por dentro de nós e ao redor. Falamos no tópico anterior sobre as consequências, as necessidades básicas vêm a faltar diante da preguiça, mas não somente isso. Por haver muita preguiça, desaba o teto e pela frouxidão das mãos goteja a casa. Eclesiastes 10, do versículo 18. Temos agora consequências que atingem outras pessoas, que atingem o lar. Se o teto desaba, se o telhado tem furos que gotejam, todos ali são vítimas daquele que deveria fazer o trabalho e não fez. A preguiça não atinge apenas o preguiçoso, mas todos que estão ao seu redor, principalmente o seu lar de forma mais direta. A preguiça transforma o preguiçoso em um estorvo. Um estorvo é um obstáculo, algo que atrapalha, algo que representa uma oposição. Olhe o que diz a Bíblia Sagrada. Como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. Provérbios 10, versículo 26. Ou seja, o patrão é o cara que manda. A ideia do vinagre e da fumaça nos olhos traz a ideia de alguém que incomoda, que representa uma dificuldade para quem esperava que ele realizasse um trabalho. O preguiçoso fecha a porta de trabalhos, fecha oportunidades de crescimento, atrapalha também a prosperidade e é visto como um incômodo para as pessoas e não como alguém que traz soluções. O preguiçoso causa indisposição por onde passa. Quem quer uma pessoa desse tipo trabalhando para si? Quem quer? O preguiçoso só chega até o desejo. Quem não deseja ter uma vida boa, uma vida melhor? O preguiçoso também tem esses desejos, porém existe um detalhe, o preguiçoso morre desejando, porque as suas mãos recusam trabalhar, provérbios 21, versículo 25. Deus estabeleceu que o trabalho é o meio natural para as nossas realizações, das mais diversas, e é por isso que a preguiça faz com que uma pessoa morra com seus desejos sem vê-los realizados. Essa é uma grandiosa tristeza que vem sobre os que aceitaram sobre os que decidiram ter a preguiça como sua companheira na vida. Só irão desejar, não irão ver realizações. O pai da mentira nós sabemos que é o diabo, e o preguiçoso serve ao inimigo, pois se torna um expert em invenção de mentiras para alimentar o seu mau comportamento. Ensina-nos o sábio Salomão. Diz o preguiçoso, um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. Provérbios 22, verso 13. Esse provérbio nos ensina a falta de energia do preguiçoso em enfrentar as situações da vida. Ele inventa desculpas absurdas para não realizar nada. Nunca tem soluções. 
sempre tem algum impedimento para dizer não para aquilo que deveria fazer. Olha o que ele diz, tem um leão lá fora. O preguiçoso não sai do lugar. Um outro interessante provérbio mostra como o preguiçoso se torna expert em fazer coisas que não o leva a lugar algum, a nenhuma contribuição, nem com si mesmo, nem com nada ao seu redor. Como a porta se revolve nos seus gonzos, assim o preguiçoso no seu leito. Provérbios 26, verso 14. A ideia desse texto é de uma porta que abre e fecha através de suas dobradiças, gonzos. Não sei se você já ouviu falar nisso. Ela abre e fecha inúmeras vezes e não sai do lugar. Quem se deixa vencer pela preguiça ama sua cama a tal ponto que não deseja sair dela. Nem precisamos dizer como tal comportamento é destrutivo. Claro que às vezes dá vontade de ficar um pouquinho mais na cama. No meu caso, é quando eu estou muito cansado. Quando estou muito cansado, eu gostaria de ficar um pouquinho mais na cama, mas infelizmente as dívidas dizem, ó oh, Everaldo, você precisa levantar. Pula em pé, meu jovem. O preguiçoso se deixa dominar por um cansaço sem motivo. Por que o preguiçoso está sempre tão cansado? Você já se perguntou? Não há motivo justo. A motivação é não querer fazer nada. O sábio Salomão ensina. O preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de a levar a boca. Provérbios 26, verso 15. Isso é grave. O cara está com o prato na mão, mas não tem nem coragem de botar na boca, de comer. A preguiça é tão preguiçosa que o sábio destaca que pode chegar ao ponto em que as tarefas básicas para a sobrevivência, como comer, são afetadas pela preguiça. O preguiçoso vê tudo como um esforço que não está disposto a fazer. Até as atividades mais básicas, percebe-se que os estágios aí estão piorando, estão ficando pior. Esse é um dos níveis mais perigosos da preguiça, um nível que destrói completamente a vida do preguiçoso e até de pessoas que estão ao seu redor. Imagine se esse preguiçoso for um pai de família. Quão grande será a tristeza desse lar, não é verdade? A preguiça destrói a percepção da realidade. Quem se deixa dominar pela preguiça adquire uma percepção totalmente errada sobre si mesmo e sobre o que ocorre ao seu redor. A Bíblia nos mostra, mais sábio é o preguiçoso a seus próprios olhos do que sete homens que sabem responder bem. Provérbios 26, verso 16. Incrivelmente, as pessoas dominadas pela preguiça enxergam a si mesma como alguém que sabe mais do que os que são verdadeiramente sábios. Vê em si mesmo uma grandeza que não existe. Esse comportamento é extremamente destrutivo. Isso faz com que o preguiçoso não examine conselhos, não aceita orientações, críticas construtivas. Isso gera um caminhar pelo caminho da destruição pois não é capaz de ver que está caminhando para o buraco. E você, se sente o preguiçoso? Ou não? É difícil realizar tarefas? É difícil trabalhar? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal e não se esqueça, pessoal, de ativar o sininho das notificações para receber vídeos novos assim que postarmos aqui no canal. Um grande abraço, fique com Deus, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém? Ó, oh, não seja um preguiçoso. Vai ter com a formiga o preguiçoso. Deus abençoe.